はいどうも、カッパ委員長です。さてと、えー、じゃあこの動画では、えー、とこの岸田内閣、岸田政権、岸田総理といえば、あえー、まあ、小美中総理であり、小美中内閣であり、小美中政権であることは、まあ、我々日本国民がね、えー、広く、みんなが知ってるところだとは思いますけれども、え、まさか初耳っていう人は、今更いないですよね。<笑>まあいいんですけども、最近はこの小美中にね、プラスなんか、この大陸だけじゃなくて、半島も加わっちゃったりなんかして、さあ大変だっていう、まあそんなね、この岸田内閣、岸田政権ですけれども、とうとうね、この海外からね、あの名指しで、もうお前ら信用ならねえと。何なんだよっていうことを言われちゃいます。<笑>相手フランスなんですけども、えー。フランスメディアがね、日本政府と、えー、まあ、とある半島のあの国はね、中国共産党の人権侵害を糾弾する気はあまりないようだ。で、報道しちゃうんですよ。うん。はい。残念ながらその通りです。えー、しかもね、ついでに、えー、もうちょっとあの正しくあの突っ込み、正させていただくと、あまりないじゃなくて、全くありません,、うん、全然ありません、特に岸田内閣はまずありません、うん、嫌がってます、露骨に、ね、だって対中避難決議、結局なんかほら、採択したのは対中避難決議じゃなくて、どこの誰に何が言いたいのかさっぱりわからない、しょうもないなんか、意思表示するにすらなっていない、なんかわけのわからんね、茶番でしたからね。うんじゃあちょっと見ていきましょうか。ようやくか。ね、これにね、アメリカ、英国、オーストラリア、もうそうそうたるメンバーから、みんなからもうブルックスにね、こき下ろされればいいのにって思います、普通に。えー、中国での人権侵害を糾弾することに消極的な日本とプラス1みたいな。えー、東京と、まあ、あの国の首都は、の首脳はか。だからまあ日本とプラス1の政府は、北京五輪開会式に出席しないかもしれないが、えー、大会をボイコットするというアメリカの立場は取っていないと。で、えー、これ多分機械翻訳だな。なんかちょっと右を見にくいですけどもね、えー。中国の隣国であり、北東アジアにおけるアメリカの主要な同盟国である日本とプラス1。えー、北京とワシントンの対立によって微妙な立場に立たされた、えー、日米両国はアメリカとの同盟関係によって課せられた義務とアジアの大国である隣国を、えー、免れる必要性との間で引き裂かれているなんだこれは板挟みってことが言いたいのかでこのジレンマを物語るのが2月1日に日本の国会で採択されたあ、ね、当然これを言われますよね、えー、特に新疆ウイグル自治区チベット内モンゴル香港における人,国な人権状況に懸念を表明する決議である、えー、この文書は中国について明確に言及してないという力技に成功したがあれ力技なのえー、それでも北京から抗議を受けることになったと。ね。だから結局、ね、中国にこの、なんだろう、まあ、配慮とは言いますけど、まあ、要はこのおべっか。<笑>ね。思いっきり媚び中っぷりを発揮したのに、中国からは文句言われてるんですよ。なあ、もう、こうなったらね、もう、アメリカを筆頭にブルーチーム陣営からもう、ボックボコにされちまえばいいなと思うんですけどもね。うん。だからもう、露骨に無視されるとかさ。もう全然首脳会談どころか、この外相会談も防衛省、まあ防衛省会談はやってほしいんですけども、ね、もうことごとく、ことごとく日本のこの内閣、ね、えー、いわそのカウンターパートですよね、ブルーチーム陣営のこのカウンターパート、相手とのね、この会談、ね、テレビ会談も含めて、一切交渉、誰も応じてくれないみたいなソース感な状況になっちまえばいいと思いますよ、本当に。じゃないと多分、まあそれでも多分目覚まさねえかな。うん、で、えっ、ー、と、なんだっけ、うんまあ、そうこう、まあ、指摘されたわけですよね。で、この曖昧さは、うん例えば、うん、とある半島の,あの大統領とかね、えー西、日本の岸田首相を書いて、2月4日に開幕する北京冬季五輪にも反映されている。えー、しかし、えー、そのプラス1も日本もプラス1も、えー、ワシントン、ロンドン、キャンベラをボイコットする道を支持してはいないだからアメリカ、イギリス、オーストラリアは外交的ボイコットですよねで、えー、人権は歴史的にあ,あの国の首都や東京が日本やプラス1が好む国際コミュニケーションの手段ではなかったうーんなんだこれは
まあ、この後はね、えー、この日本じゃなくて、あの、プラス1の方のなんか、この、ああでもない、こうでもない言い訳が続くだけなんで、ね、どうでもいいんですけども、これね、結構ね、我々国民としてはね、もう屈辱的ですよね。でももう何も言えないですよね。だ要は、えー、ついこの間までね、だから岸田内閣が、えー、岸田政権が誕生する前までは、ね、要はこのアメリカと中国の間で、あの国がね、あっちふらふら、こっちふらふら、コウモリスタイル。だからどこの国にもね、うん、全方位的に回して、どの国からも、ね、信用されないのはそういう態度なんだよって。で、そのことがね、あの国の人たちだけ分かっていないよな、みたいな。アメリカも中国もいいように操っているみたいな、なんかそういうこのね、間違った解釈をしている。そんなだから、ね、そうなんだよっていうのことをずっと言ってきたじゃないですか。でももう今それ言えないですよね。うん、なんでかっていうともうアメリカとかイギリスとかオーストラリアとか、で、今回フランスからいやこの自由主義陣営、民主主義陣営、ね、このブルーチーム陣営から、ねうんまああのね、日本も,だからもうとある半島のあの国と同列、同じ扱いに落ちたっていう、そういうことです。これはね、本当だったらとんでもない話ですよ。うん、いやだから結局ねあの、フランスメディアが言ってることっつったら、ね、あのだからとある半島のあの国は、あの人権侵害を、ね、糾弾する気はあないですよね,ねだって途中まではさあの大統領自ら、ね、この開会式に駆けつけるみたいなそんな話までされてたわけですよところがね、うん、結局あの日本もそんな、ね、国と同じ扱いされちゃってますよね,ねだってやる気ないでしょうって言われてるんですからで実際やる気ないんだし全く。うん、いやー、フランスメディアにね、ここれを言われちゃうとはね、さすがに落ちたもんですよね。うん。まあ、こんなん、誰が見たって日和見、ね、もう風見鳥。<笑>風見鳥ですからね、うん、日和見、何もしない、何も決断しない、何も責任取りたがらないっていう、もうバレバレでしたからね、いよいよね、この日本国民以外の世界中にもうバレたっていう、そういう話ですよね。だってしょうがないですよね。実際その通りなんだもん。言われても何も言い返せないですよね。うんね、世界から見たら今回、フランスが、ね、やたらにこの反日メディアが、ね、こうなんかこうそういうことを書いているとかそういうことじゃないですからね世界から客観的にどこの国、地域から見たってそう当然ですよね、うんまあ、本当のことなんで、ね、むしろ、ね、さっきも最初に言いましたけどもうフランスだけじゃなくてだからもうアメリカやイギリスオーストラリア、ね、メディアじゃなくてもう政府から、ね、もうぶっこぼこにこき下ろしてもらいたいですね。うん、政府の公式見解として、もう日本は信用ならねえと、ね、あの半島のあの国のあの大統領と同じぐらい、ね、日本の岸田政権は信用ならねえと、なぜか、ね、こび中っぷりが甚だしいって、うん、はっきり言われた方がいいと思いますけども、うんね、外交的にも経済的にも、だからもう,いもうだから安保的にもさ、だからもうすべての点でですよ、早く岸田政権終わりにしてもらいたいですよね、本当に。うんここまで、まあ、ここまでっていうか、ついにね、うん、同列に扱われちゃいましたから。だって我々日本国民にとってね、どういう表現というか、どういう指摘、誤った指摘が一番屈辱的でしたっけね、お前らまるで、日本人ってまるで、ほにゃららみたいだよなっていうね、このフレーズ言えばわかりますよね。っていうことをね、国の姿勢として、ね、対中国ですけども、この日本っていう国のね、この姿勢としてね、うん、そういう扱いを受けたってことですから。これはね、もう屈辱以外の何者でもないですよね。最悪です。早く断って、断ってじゃない。交代してもらいましょう。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。